नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आज आपण आपल्या मराठी भाषेचं सौंदर्य वाढवणारं आपल्या मराठी भाषेचे महत्त्व वाढवणारे जे शब्द आहेत अलंकारिक शब्द असे अलंकारिक शब्द आज आपण पाहणार आहोत हे अलंकारिक शब्द विविध परीक्षांना विचारले जातात जसे की स्कॉलरशिप परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षा की जे पेपर ज्या पेपरमध्ये मराठी विषय असतो त्या पेपरसाठी असे अलंकारिक शब्द विचारले जातात मग आता हे अलंकारिक शब्द कोणकोणते आहेत ते आता आपण पाहूया पहा पहिला इथे अलंकारिक शब्द दिलेला आहे अष्टपैलू अष्टपैलू म्हणजे सर्व गुणसंपन्न सर्व गुणसंपन्न म्हणजे अशी व्यक्ती की त्याच्यात सग सगळे चांगले गुण आहेत अशी व्यक्ती अष्टपैलू असते अकरावा रुद्र अकरावा रुद्र म्हणजे अतिशय तापट माणूस अकरावा रुद्र म्हणजे अतिशय तापट माणूस तापट म्हणजे अतिशय राग येणारा माणूस त्याला अकरावा रुद्र असे म्हणतात अकलेचा कांदा अकलेचा कांदा म्हणजे मूर्ख मनुष्य अकलेचा कांदा म्हणजे मूर्ख मनुष्य त्याच्या पुढे आहे अकलेचा खंदक अकलेचा खंदक म्हणजे अतिशय मूर्ख मनुष्य की त्याच्यासारखा मूर्ख तोच म्हणजे अकलेचा खंदक आणि अकलेचा कांदा म्हणजे नुसता मूर्ख आणि अकलेचा खंदक म्हणजे अतिशय मूर्ख अरण्यरुदन अरण्यरुदन म्हणजे ज्याचा उपयोग नाही असे कृत्य किंवा काम कि ज्याचा उपयोग नाही व्यर्थ केलेले काम त्याचा त्याला म्हणतात अरण्यरुदन त्याचा पुढचा शब्द आहे आळवावरचे पाणी आळवावरचे पाणी म्हणजे फार काळ न टिकणार आळूच्या पानांवर जो पाण्याचा थेंब असतो तो फार वेळ टिकत नाही सूर्यप्रकाशाने किंवा सूर्याच्या उन्हामुळे तो हवेत विरून जातो त्याची वाफ होते तसं आळवावरचं पाणी म्हणजे फार काळ न टिकणारी गोष्ट पुढे आहे अक्षरशत्रू अक्षरशत्रू म्हणजे अडानी निरक्षर की ज्याला लिहिता वाचता येत नाही अशी व्यक्ती म्हणजे अक्षरशत्रू म्हणजे अक्षराची त्याची कधीच ओळख झालेली नसते त्या पुढील शब्द आहे ओनामा ओनामा म्हणजे सुरुवात किंवा प्रारंभ ओनामा म्हणजे सुरुवात किंवा प्रारंभ कर्णाचा अवतार कर्णाचा अवतार म्हणजे अतिशय उदार मनुष्य महाभारतामध्ये कर्ण हा दानशूर होता दानशूर म्हणजे त्याच्याकडं जे जे काही असेल ते तो इतरांना मागितले की द्यायचा म्हणून अतिशय उदार मनुष्य त्याला कर्णाची उपमा दिली जाते त्याला कर्णाचा अवतार म्हणतात उंटावरचा शहाणा म्हणजे मूर्खपणाचा सल्ला देणारा काही लोक असे असतात की ते चांगला सल्ला देत नाही चुकीचा सल्ला देतात आणि याला म्हणतात उंटावरचा शहाणा उमराचे फूल म्हणजे दुर्मिळ वस्तू उमराचे फूल म्हणजे दुर्मिळ वस्तू असं म्हणतात की उंबर उमराचं जे झाड असतं त्याच्या त्याला जे फूल येतं ते कोणीही पाहिलेलं नाही म्हणून एखादी दुर्मिळ वस्तू असेल तर तिला उमराचं फूल असं म्हणतात कळसूत्री भावले दुसऱ्याच्या तंत्राने चालणारा कळसूत्री भावले म्हणजे दुसऱ्याच्या तंत्राने चालणारा म्हणजे स्वतःच्या डोक्याचा वापर करायचा नाही दुसरा जो म्हणेल तेच खरं किंवा दुसरा जे गोष्ट इतर लोक जे गोष्टी सांगतील त्याच गोष्टी करणार त्याला म्हणतात कळसूत्री भावले पुढील शब्द आहे कळीचा नारद कळीचा नारद म्हणजे कळ लावणारा भांडण लावणारा आपल्या समाजात काही अशा व्यक्ती असतात की ते दोन लोकांमध्ये दोन गटांमध्ये मुद्दाम भांडणं लावतात अशा लोकांना कळीचा नारद असे म्हणतात कारण की असं म्हटलं जातं की पुराणामध्ये नारद मुनी हे इथं देवादेवांमध्ये देवा राक्षसांमध्ये भांडणं लावायचे म्हणून कळीचा नारद म्हणजे कळ लावणारा पुढील शब्द आहे काडी पहिलवान काडी पहिलवान म्हणजे हाडकोळा माणूस काडी काडी म्हणजे गवताची काडी कशी का हलकी असते किंवा काय बोलतात त्याला हडकुळे असते सडपातळ असते म्हणून काडी पा पहिलवान म्हणजे हडकुळा कुंभकर्ण कुंभकर्ण म्हणजे अतिशय झोपाळू महा रामायणामध्ये रावणाचा भाऊ कुंभकर्ण जो होता तो सहा सहा महिने झोपायचा म्हणून अतिशय झोपाळू जो व्यक्ती आहे माणूस आहे त्याला कुंभकर्ण असं म्हणतात त्याला कुंभकर्ण असं म्हणतात पुढे शब्द आहे कूपमंडूक कूपमंडूक म्हणजे संकुचित वृत्तीचा 
उदार मनाने विचार न करणारा कूपमंडूक त्यानंतर आहे कोल्हेकोई कोल्हेकोई म्हणजे क्षुद्र लोकांची बडबड व्यर्थ बडबड की ज्याचा ज्या जी कोल्हेकोई अशी असते की ती कोणाला फारशी घाबरवत नाही आणि तिच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही खडाजंगी खडाजंगी म्हणजे मोठे भांडण खडाजंगी म्हणजे मोठे भांडण आणि खडाष्टक म्हणजे सुद्धा भांडण पण खडाष्टक याचा अर्थ होतो जोरदार किंवा मोठे भांडण खुशाल चेंडू म्हणजे चैनिकोर माणूस कोणतंही काम नाही करायचं फक्त चैन करायची ऐश करायची मजा करायची अशा माणसाला म्हणतात खुशाल चेंडू खेटराची पूजा खेटराची पूजा म्हणजे अपशब्दाने खरडपट्टी काढणे म्हणजे एखाद्याकडून चूक झाली तर त्याला वाईट वाईट शब्दाने रागवायचं त्याला म्हणतात खेटराची पूजा गर्भ श्रीमंत गर्भ श्रीमंत म्हणजे जन्मापासून श्रीमंत म्हणजे त्याचे पंजोबा श्रीमंत असणार आजोबा श्रीमंत असणार वडील श्रीमंत असणार अशी व्यक्ती म्हणजे गर्भ श्रीमंत पुढील शब्द आहे गंगा यमुना गंगा यमुना म्हणजे आपल्या डोळ्यातील अश्रू आपण एखादी व्यक्ती रडायला लागली एखादा मुलगा रडायला लागला तर आपण म्हणतो चल लगेच त्याच्या डोळ्यातून गंगा यमुना व्हायला लागल्या गंगा यमुना म्हणजे काय अश्रू पुढे आहे गंडांतर गंडांतर म्हणजे भीतीदायक संकट गंडांतर म्हणजे काय भीतीदायक संकट गंडांतर म्हणजे भीतीदायक संकट त्यानंतर पुढील शब्द आहे गाजर पारखी कसलेही पारक नसणारा की एखादी वस्तू घ्यायला गेला तर त्याला कसलेही पारक किंवा त्याला निरखून घेऊ शकत नाही अशी व्यक्ती म्हणजे गाजर पारखी गुरुकिल्ली म्हणजे मर्म किंवा रहस्य यशाची गुरुकिल्ली म्हणतात तर यशाचं गुरुकिल्ली म्हणजे यशाचं रहस्य पुढील शब्द आहे गुळाचा गणपती गुळाचा गणपती म्हणजे मंदबुद्धीचा की ज्याला काही समजत नाही आणि सगळी कामं तो हळूहळू सावकाश सावकाश करत असतो अशा व्यक्तीला म्हणतात गुळाचा गणपती पुढील शब्द आहे गोगल गाय गोगल गाय म्हणजे गरीब किंवा निरुपद्रवी मनुष्य की जो कुणालाच काही त्रास देत नाही त्याला गोगल गाय म्हणतात आपल्या वर्गातसुद्धा बघा अशीच गुपचूप शांत शांत राहणारी मुलं असतात अशा स्वभावाची मुलं म्हणजे गोगल गाय घर कोंबडा घर कोंबडा म्हणजे घराबाहेर न पडणारा व्यक्ती काही लोक कसे असे असतात की कामावरून आला की घरात बसणार पुन्हा सकाळी कामालाच जाणार किंवा एखादा मुलगा शाळेतून आला घरातच बसणार समाजात किंवा मुलांमध्ये येणारच नाही घोरपड म्हणजे चिकाटी धरणारा घोरपड म्हणजे चिकाटी धरणारा चौदावे रत्न चौदावे रत्न म्हणजे मार छत्तीसचा आकडा छत्तीसचा आकडा म्हणजे शत्रुत्व एखाद्या किंवा दुश्मनी आपण सहज सहज बोलून जातो त्याचा आणि त्याचा छत्तीसचा आकडा आहे छत्तीसचा आकडा म्हणजे त्या दोघांमध्ये शत्रुत्व आहे जमदग्नीचा अवतार जमदग्नीचा अवतार म्हणजे रागीट मनुष्य जमदग्नी नावाचा जो ऋषी होता तो खूप रागीट होता त्याचप्रमाणे आत्ता जर एखादा मनुष्य खूप रागीट असेल तर त्याला जमदग्नीचा अवतार असं म्हणतात टोळभैरव टोळभैरव म्हणजे कामात नासाडी करणारे लोक एखादी व्यक्ती एखादं चांगलं काम करत असेल तर त्याची जी नासाडी करतात त्याला म्हणतात टोळभैरव ताटाखालचे मांजर ताटाखालचे मांजर म्हणजेच दुसऱ्याच्या तंत्राने वागणारा म्हणजे स्वतःचं स्वतःची बुद्धी स्वतःचे विचार न वापरताना दुसरं कोणी काय सांगेल त्याचप्रमाणे काम करणारा त्रिशंकू त्रिशंकू म्हणजे धड इकडे ना तिकडे तीन ठिकाणं असतात म्हणजे एक बिंदू असतो किंवा तिथं समजा तुम्ही स्वतः आहात ती एका बाजूने आई बोलावते आणि एका बाजूला वडील बोलावत आहेत म्हणजे तुमची परिस्थिती कायशी झाली त्रिशंकू जा धड आईकडे जाऊ शकतोय ना धड बाबांकडे जाऊ शकतोय दगडावरची रेग दगडावरची रेग म्हणजे कधीही न बदलणारे एखाद्या दगडावर एखादी रेग कोरलेली असेल तर ती कधीही बदलत नाही म्हणून कधीही न बदलणाऱ्या गोष्टीला दगडावरची रेग असं म्हणतात दळूबाई दळूबाई म्हणजे भेकड मनुष्य भेकड मनुष्य म्हणजे अतिशय भित्रा माणूस देव माणूस म्हणजे चांगला किंवा सज्जन माणूस धोपट मार्ग धोपट मार्ग म्हणजे सरळ किंवा नेहमीचा मार्ग म्हणजे इतर लोक ज्या रस्त्याने जातात त्याच रस्त्याने आपण गेलं तर आपण धोपट मार्गाने गेलो असं म्हणता येईल धोपट मार्ग म्हणजे नेहमीचा मार्ग नवकोट नारायण नवकोट नारायण म्हणजे खूप श्रीमंत व्यक्ती नवकोट नारायण त्याच्या शब्दातच बघा काय नऊ कोटी 
ज्याच्याकडे कोटी रुपये असतात तो खूप श्रीमंत असतो म्हणून त्याला म्हणतात नवकोट नारायण नंदी बैल नंदी बैल म्हणजे होला हो म्हणणारा आपल्या घरी नंदी बैल आला तर त्याला विचारलं जर पाऊस पडेल का आपण जर हो म्हणलं तो सुद्धा हो म्हणेल पाऊस पडणार नाही असं म्हटलं तर नंदी बैल सुद्धा म्हणतो नाही पडणार म्हणजे नंदी बैल म्हणजे होला हो म्हणणारा माणूस परवणी परवणी म्हणजे अतिशय दुर्मिळ योग पाताळ यंत्री पाताळ यंत्री म्हणजे कारस्थान करणारी व्यक्ती पुढील शब्द आहे पांढरा कावळा पांढरा कावळा निसर्गात अस्तित्वात आहे का नाही म्हणून निसर्गात अस्तित्वात नसलेली जी गोष्ट आहे तिला म्हणतात पांढरा कावळा पांढरा परिस पांढरा परिस म्हणजे लबाड व्यक्ती लबाड दूर्त व्यक्ती म्हणजे पांढरा परिस पुढील शब्द आहे पिकले पान पिकले पान म्हणजे म्हातारा मनुष्य जसं पिकलं पान झाडावरून कधी गळेल याचा नेम नसतो तसंच म्हाताऱ्या मनुष्याचं आयुष्य किती उरलंय याचाही काही नेम नसतो म्हणून म्हाताऱ्या माणसाला म्हणतात पिकलं पान पोपटपंची पोपटपंची म्हणजे अर्थ न कळता पाठांतर करणे म्हणजे एखाद्या शब्दाचा अर्थ किंवा वाक्याचा अर्थ न समजून घेता पाठांतर करणे त्याला म्हणतात पोपटपंची बृहस्पती बृहस्पती म्हणजे बुद्धिमान बोके संन्यासी बोके संन्यासी म्हणजे ढोंगी मनुष्य समाजात अनेक ढोंगी मनुष्य असतात एखादा साधू नसून सुद्धा साधूचा वेश परिधान करून साधू समजून घेतो स्वतःला आणि स्वतःची पूजा करून घेतो अशी खूप लोक आहेत समाजात ते जे ढोंगी मनुष्य आहेत त्याला म्हणतात बोके संन्यासी पुढे आहे बोलाची चकडी बोलाची चकडी म्हणजे केवळ शाब्दिक वाचणे केवळ शाब्दिक वचने म्हणायला हवं ते तर बोलाची चकडी म्हणजे केवळ शाब्दिक वचने म्हणजे नुसतंच बोलायचं मी हे करील मी ते करील तर आणि करायचं काहीच नाही त्याला म्हणायचं बोलाची चकडी पुढील शब्द आहे भगीरथ प्रयत्न भगीरथ प्रयत्न म्हणजे आटोकाट प्रयत्न यश मिळेपर्यंत प्रयत्न करणे खूप प्रयत्न करणे म्हणजे भगीरथ प्रयत्न करणे भाकड कथा भाकड कथा म्हणजे बाष्कळ गोष्टी की ज्याच्यावर कोणी विश्वास ठेवाय ठेवू शकत नाही अशा गोष्टी म्हणजे भाकड कथा भीष्म प्रतिज्ञा अतिशय कठीण प्रतिज्ञा महाभारतामध्ये भीष्म पितामहाने सुद्धा अशी प्रतिज्ञा केली होती म्हणून या एखाद्या प्रतिज्ञेला भीष्म प्रतिज्ञा म्हणजे अतिशय कठीण प्रतिज्ञा की ती जी प्रतिज्ञा पालन करणं खूप कठीण असतं अशा प्रतिज्ञेला म्हणतात अतिशय भीष्म प्रतिज्ञा मंथरा मंथरा म्हणजे दुष्ट स्त्री रामायणामध्ये मंथरा नावाची दासी होती ती अतिशय दुष्ट होती म्हणजे दुष्टपणाचा कळस होती म्हणून एखादी स्त्री दुष्ट असेल तर तिला मंथरेचं उपमा दिली जाते तिला मंथरा म्हणतात पुढील शब्द आहे मायेचा पूत मायेचा पूत म्हणजे पराक्रमी मनुष्य मायेचा पूत म्हणजे पराक्रमी मनुष्य मारुतीचं शेपूट लांबत जाणारं जे काम आहे त्याला मारुतीचं शेपूट म्हणतात म्हणजे पहा जेव्हा मारुतीला रावणाच्या सैनिकांनी पकडलं आणि त्याची शेपटीला आग लावा असे म्हणत गेले तर त्या मारुतीची शेपटी लांब 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 म्हणजे मोठी मोठी होत चालली होती आणि ती काही थांबत नव्हती आणि त्यांचं कामसुद्धा थांबत नव्हतं म्हणून जे काम लांबत जाणार आहे किंवा जे काम संपत नाही लवकर त्याला मारुतीचं शेपूट म्हणतात मुग मृगजळ मृगजळ म्हणजे केवळ आभास राजस्थानमध्ये वाळवंटामध्ये काही ठिकाणी पाणी असल्यासारखं वाटतं आणि जवळ गेलं तर तिथं पाणी नसतं तो नुसता पाणी असल्याचा भास असतो म्हणून केवळ आभास म्हणजे मृगजळ मेषपात्र मेषपात्र म्हणजे बावळट माणूस रामबाण औषध अचूक गुणकारी एखादा आजार बरा करणारं अचूक आणि गुणकारी औषध त्याला रामबाण औषध असं म्हणतात लंकेची पार्वती म्हणजे अत्यंत गरीब स्त्री एखाद्या स्त्रीकडे अजिबात पैसे नसतील किंवा तिच्या शरीरावर अंगावर अजिबात दागिने नसतील तर तिला लंकेची पार्वती असं म्हणतात पुढील शब्द आहे लंब करणं लंब करणं म्हणजे बेअकली लंब करणं म्हणजे बेअकली अक्कल नसणारा वाटाण्याच्या अक्षता म्हणजे नकार वाटाण्याच्या अक्षता म्हणजे नकार वामनमूर्ती म्हणजे ठेंगू वामनमूर्ती म्हणजे ठेंगू माणूस वाहती गंगा वाहती गंगा म्हणजे आलेली संधी असं म्हणतात वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले पाहिजेत म्हणजे अशी संधी पुन्हा येत नाही आणि ती संधी नाकरू नाकारू नये 
आलेली संधी म्हणजे वाहती गंगा शकुनी मामा म्हणजे कपटी मनुष्य कौरवांचा हा शकुनी मामा महाभारतामध्ये होता त्याने अत्यंत कपटाने तो द्यूत खेळण्याचा डाव जिंकला होता म्हणून शकुनी मामाला कपटी मनुष्य असं म्हणतात शेंदाड शिपाई शेंदाड शिपाई म्हणजे अतिशय भित्रा माणूस श्री गणेशा म्हणजे एखाद्या गोष्टीची सुरुवात करणे किंवा प्रारंभ करणे सव्यसाची सव्यसाची म्हणजे उलटसुलट काम करणारा स्मशान वैराग्य म्हणजे तात्कालिक वैराग्य सांबाचा अवतार म्हणजे अत्यंत भोळा माणूस एखादी व्यक्ती भोळे असेल भोळसट असेल तर तिला म्हणतात हा काय सांबाचा अवतार आहे अत्यंत भोळा माणूस म्हणजे सांबाचा अवतार सुळावरची पोळी सुळावरची पोळी म्हणजे जीव धोक्यात घालणारं काम पुढील शब्द आहे सूर्यवंशी सूर्यवंशी म्हणजे उशिरा उठणारा माणूस मित्रांनो हे होते अलंकारिक शब्द हे अलंकारिक शब्द तुमच्या लक्षात राहिले राहिले नसतील तर तुम्ही हे शब्द पुन्हा वाचा पुन्हा व्हिडिओ पहा आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद